नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद गोल हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payyanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല പരിപാടി ഡിവൈഎഫ്ഐ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എസ് എഫ് ഐ ഐ ആർ പി സി സി ബാലസംഘം എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചൂട്ടാടി ബീച്ചിലെ രണ്ട് പാർക്കുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പാലം പ്രവൃത്തി പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയായെങ്കിലും പാലം പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നെരുവമ്പ്രത്ത് നടന്നുവെന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി ജമാത്ത് എച്ച് എസും സെന്റ് മേരീസ് വിദ്യ സ്കൂൾ വിലയാങ്കോടും ചാമ്പ്യന്മാർ പയ്യനൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് സമാപനം തീരദേശ മേഖലയായ ചൂട്ടാട് മഞ്ച ജുമാത് പള്ളി റോഡിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാത്തത് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബുള്ളറ്റ് യാത്രികൻ പുഴയിൽ വീണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എസ് എഫ് ഐ ഐ ആർ പി സി ബാലസംഘം എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്രയിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്തു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്രയിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ മനുഷ്യ ചങ്ങല എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ വർഷവും ലോകമെമ്പാടും ലഹരിക്കെതിരായ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പോരാട്ടം അതായത് ബോധവൽക്കരണം ഏറ്റവും സജീവമായി ഇതിലൂടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ലഹരി കൊണ്ട് എന്ത് നേടുന്നു എന്നതാണ് ജീവിതത്തെ ലഹരി വാക്കി മാറ്റാനുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് നാം നടത്തേണ്ടത് എത്രയോ എത്രയോ വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഏറെ പ്രയാസകരമായി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി പ്രഭാവതി പ്രഭാഷണം നടത്തി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി പി മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം അനിൽകുമാർ എ വി സന്തോഷ് കെ പി സുമയ്യ മിഥുൻ മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എസ് എഫ് ഐ ഐ ആർ പി സി ബാലസംഘം എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലാത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്തു പയ്യനൂർ സൌത്തിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരിക്കെതിരെ കൈകോർക്ക ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ എസ് എഫ് ഐ ഐ ആർ പി സി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്ത് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു പയ്യന്നൂർ സൌത്തിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ മനുഷ്യ ചങ്ങല നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുരാജ്യ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സാർവത്രികമായ നിലയിലാണ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നടന്നു വരുന്നത് അത് പിന്നീട് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഇതര രാജ്യങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം തന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലടക്കം പുതിയ തലമുറയെ വഴിവെക്കുക ലഹരി കടിമകളാക്കി തീർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോധപൂർവം 
പങ്കെടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനകത്തും വലിയ തോതിലാണ് ലഹരികളുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എം ആനന്ദൻ എം പ്രദീപൻ പി വി ലക്ഷ്മണൻ നായർ ടി ഹാഷിം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മനോവിഭ്രാന്തിയുള്ളവരുമായി മാറുന്നവർ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നെരുവമ്പ്രത്ത് നടന്നുവന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സമാപനമായി പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് എച്ച് എസ് എസും സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ വിളയാങ്കോടും ചാമ്പ്യന്മാരായി സമാപന സമ്മേളനം എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നെരുവമ്പ്രം ഗ്രാമത്തിന് ഉത്സവരാവുകൾ പകർന്ന് മാടായി ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സമാപനമായി സമാപന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ജനറൽ പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി യു പി വിഭാഗത്തിൽ നിരുവമ്പ്രം യു പി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ കൊട്ടില ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി വിജയികൾക്ക് എം വിജിൻ എം എൽ എ ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു ഏഴും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ നിരുവമ്പ്രം യു പി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപിക എ പി വത്സല പി കെ വിശ്വനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചൂട്ടാടി ബീച്ചിലെ രണ്ട് പാർക്കുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പാലം പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയായെങ്കിലും പാലം പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൂട്ടാട് പാർക്കിനെയും സമീപത്തെ മറ്റൊരു പാർക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയായത് എന്നാൽ പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയായെങ്കിലും പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് തീരദേശ പരിപാലന നിയമപരിധിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ നിലയ്ക്കാൻ കാരണമായത് പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അധികൃതർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ചൂട്ടാട് മുട്ടം ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പുതിയങ്ങാടി ബീച്ച് പാർക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ഒപ്പം സമീപത്തെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും ഇത് മുതൽക്കൂട്ടാകും അതേസമയം സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭ്യമാകാതെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പദ്ധതികൾ നിലയ്ക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് സമീപത്തെ ഫാൽക്കൺ പാർക്കിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം നശിച്ച അവസ്ഥയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും റൈഡുകളും എല്ലാം നശിച്ചു തുടങ്ങി ടൂറിസം രംഗത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നടപ്പിൽ വരുത്താത്തതാണ് പല പദ്ധതികളും പാതിവഴിയിൽ നശിച്ചു പോകാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം എം എൽ എയും അതുപോലെ തന്നെ ടി ടി പി സിയെയും ടി ടി പി സി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ കലക്ടറെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരവും ഇന്നേ ദിവസം വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് രുചി പെരുമ നൽകി ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി ദിവസേന എത്തുന്ന അയ്യായിരത്തോളം പേർക്കാണ് പായസമടക്കം വിഭവസമൃദ്ധമായി സദ്യ വിളമ്പിയത് അന്നൂരിലെ മോഹനന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി കലോത്സവത്തിനെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് നാട്ടുകാരുടെയും സംഘാടകരുടെയും സഹായത്തോടെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണ് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി പായസമടക്കമുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ് അയ്യായിരത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വിളമ്പിയത് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സരാർത്ഥികളും ആസ്വാദകരുമടക്കം അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളാണ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ ദിനംപ്രതി എത്തിച്ചേർന്നത് രുചിപ്പെരുമയിൽ പയ്യന്നൂര് വലിയ കേളി കേട്ടതാണ് ഈ കലോത്സവ ഭക്ഷണത്തിലും ആ ഒരു മികവ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത ഇതിന്റെ സംഘാടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ
വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നതിൽ അതിൽ ക്രമീകരണം ഒരുക്കുന്നതിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിൽ ഒക്കെ ഈ നാടിൻ്റെ ആകെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷത ഇതിൻ്റെ സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുതകുന്ന വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള സംഘാടനമാണ് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയത് കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദിക്കടുത്തായാണ് കലവറയും ഭക്ഷണശാലയും സജ്ജമാക്കിയിരുന്നത് മറ്റ് മായങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാതെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോളുകളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് നിരവധി പേർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണശാലയും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് മുതൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് സംഘാടകർ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിന് എത്തിയവർക്ക് രുചികരവും ആരോഗ്യപ്രദവുമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിനായി ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി വളരെ ആവേശപൂർവ്വമാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ തീരദേശ മേഖലയായ ചൂട്ടാട് മഞ്ചജുമാത് പള്ളി റോഡിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാത്തത് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബുള്ളറ്റ് യാത്രികൻ പുഴയിൽ വീണ് അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് തീരദേശ മേഖലയും നിരവധി പേർ ആശ്രയിക്കുന്നതുമാണ് ചൂട്ടാട് മഞ്ച ജുമാത്ത് പള്ളി റോഡ് പുഴയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതും വീതി കുറഞ്ഞതുമായ റോഡിൽ സുരക്ഷാ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാത്തത് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡരികിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കയറ്റുന്നതിനിടെ അരികിലൂടെ പോകുകയായിരുന്ന ബുള്ളറ്റ് യാത്രികൻ പുഴയിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണിരുന്നു അത്ഭുതകരമായാണ് യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടെ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാണെന്നും സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായുള്ള താഴ്ചയും തുടർച്ചയായുള്ള അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതേസമയം റോഡിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന വിഷയം എം എൽ എയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ സമദ് ചൂട്ടാട് പറഞ്ഞു പാടിയോട്ടിച്ചാൽ കെ പി കൃഷ്ണൻ സ്മാരക വായനശാല പുതിയ കെട്ടിടം യാഥാർത്ഥ്യമായി ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പാടിയോട്ടിച്ചാൽ കെ പി കൃഷ്ണൻ സ്മാരക വായനശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി നിർവഹിച്ചു എല്ലാം കച്ചവടത്തിനും കച്ചവടത്തിന്റെ നീതിശാസ്ത്രത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ചെറുക്കാൻ പറ്റണം ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കണ്ണൂരിനെ കുറിച്ച് പുറത്ത് പലരും പറയാറ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഘർഷങ്ങളുടെ ഇടമാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ കണ്ണൂരിന് ഒരു മഹാത്മ്യമുണ്ട് എന്താ കണ്ണൂരിന്റെ മഹാത്മ്യം കണ്ണൂർ എന്നുള്ളത് ലൈബ്രറികളുടെ നാടാണ് മുനിയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വായനശാല പ്രസിഡന്റ് എം അരുൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ചു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ ആർ രാധാമണി കെ പ്രഭാകരൻ കൃഷ്ണൻ നിരവത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്ര ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ക്ഷേത്ര പരിസരം മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ വനിതകൾ ചേർന്ന് ഓലമിടഞ്ഞ് കുട്ട തയ്യാറാക്കി വരുന്നു അൻപതോളം വനിതകളാണ് തെങ്ങൂല കൊണ്ടുള്ള കുട്ടകൾ ഒരുക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഉത്സവങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ് പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉത്സവം ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവം ഗംഭീരമാക്കാൻ ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരും തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അനേകായിരങ്ങൾ ഉത്സവത്തിനായി എത്തുമ്പോൾ തികച്ചും ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ക്ഷേത്ര പരിസരം മാലിന്യമുക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓലമെടഞ്ഞ് കൂട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് അൻപതോളം വനിതകൾ ചേർന്നാണ് ഓല കൊണ്ട് കൂട്ടകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മറിഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓലമെടയിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കൂട്ട പരിപാടികളിലും കാണാനാകുന്നതാണ് ഉത്സവം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്താതെ നടത്താനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു ഇനി പയ്യന്നൂരിന് ഉത്സവത്തിന്റെ നാളുകളാണ് ഈ വർഷം ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ നല്ല സഹകരണത്തോടു കൂടി ആഘോഷം ആരാധന മഹോത്സവം വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ദേവസ്വം ഏതായാലും ഈ പരിപാടിയെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിന് സഹകരിച്ച മുഴുവൻ നാട്ടുകാർക്കും ഭക്തിയാനങ്ങൾക്കും ദേവസ്വത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്
ഔഷധി ബോർഡ് അംഗം കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ ആർ പി സി മാടായി സോണൽ പ്രസിഡന്റ് പി വി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി രാജീവൻ കെ വി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പി വി പ്രീത ടി വി പത്മനാഭൻ പി ദാമോദരൻ എം വി ശകുന്തള ടി വി സുഭകൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ലോക പ്രമേഹ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പിടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നവംബർ പതിനാലിന് പഞ്ചായത്തിലെ കടകളിലും ഹോട്ടൽ തട്ടുകട എന്നിങ്ങടങ്ങളിലും അന്നേ ദിവസം പഞ്ചസാരയുടെയും മറ്റു മധുര പാനീയങ്ങളുടെയും വിൽപ്പന ഒഴിവാക്കുന്നു പ്രമേഹ ദിനാചരണ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് ഏകദിന പഞ്ചസാര ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ കടകൾ ഹോട്ടലുകൾ തട്ടുകടകൾ അംഗനവാടികൾ സ്കൂളുകൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഏകദിന പഞ്ചസാര ഹർത്താൽ നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു വ്യത്യസ്തവും അർത്ഥപൂർണവും കൗതുകകരവുമായ പരിപാടിയാണ് ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അന്നേ ദിവസം പഞ്ചസാരയും മറ്റ് മധുരപാനീയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുടെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും ഒഴിവാക്കാനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഹ്വാനം പഞ്ചസാര ഹർത്താൽ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ കടയുടമകളുടെയും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയുമെല്ലാം യോഗം ചേർന്നിരുന്നു പഞ്ചസാര ഹർത്താൽ വഴി മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും പ്രമേഹ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിലെ ജീർണാവസ്ഥയിലായ വാതിൽ മാടം ബലിക്കൽപുര ഇറക്കിവെക്കൽ ചടങ്ങ് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും കാട്ടുമാടം ഈശാനൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വാതിൽ മാടം ബലിക്കൽപുരയുടെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര നവീകരണ സമിതിയുടെയും ദേവസ്വത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങളിലായി നടന്നു വരികയാണ് നാലു കോടിയോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്നതാണ് പ്രവൃത്തി ജീർണാവസ്ഥയിലായ വാതിൽ മാടം ബലിക്കൽപുര ഇറക്കിവെക്കൽ ചടങ്ങ് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും കാട്ടുമാടം ഈശാനൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക രാവിലെ പത്തിനും പത്ത് അൻപത്തിയെട്ടിനും ഇടയിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയെന്നും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വാതിൽ മാടം വിലിക്കൽപുരയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു വാതിൽ മാടം ഇറക്കിവെക്കൽ ചടങ്ങ് തിങ്കളാഴ്ച ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാട്ടുമാടം ഈശാനം നമ്പൂരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളോടെ നടത്തപ്പെടുകയാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചു കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കിഴക്കാനി കോറവയലിൽ നെൽകൃഷി ഒരുക്കുന്നത് ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി ഒരുക്കുന്നത് നാടൻ പാട്ടുകൾ പാടിയാണ് കുട്ടികൾ ഞാറുനടിയിൽ നിർവഹിച്ചത് ഔഷധ ഗുണമേറിയ രക്തശാലി നെൽവിത്തിനമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിയെ നേരിട്ടറിയാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചുവെന്ന് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സിന്ധു പടോളി പറഞ്ഞു നെൽകൃഷി എന്താണെന്ന് കുട്ടികൾ നേരിട്ട് അറിയുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിത്ത് വിതക്കാനും അതുപോലെ പാടം മുഴുവാനും അതുപോലെ ഞാറ് നടാനും അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം ഇത് നെൽക്ക് ഒഴുതു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെല്ല് സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും വളണ്ടിയർമാരായ രേഖ വാഴയിൽ എൻ വി അനിരുദ്ധ് കിരൺ ദിനേശ് ആദിത്യ പ്രശാന്ത് സി വി അഭിനവ് കെ കെ രേവതി എം വി അക്ഷയ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെൽകൃഷി നടത്താനുള്ള പാഠമൊരുക്കി നൽകിയത് കോറവയൽ പാഠശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി യു ഭാസ്കരനാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ നോർത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് കുടുംബമേള നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ നോർത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് കുടുംബമേള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ ഫയലുകളും നഷ്ടപ്പെടാതെ കൃത്യമായി കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ സമയമേറെ പ്രകൃതി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ തമ്പായി ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയറാം പ്രകാശ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ സുജാതൻ മാസ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രഭാകരൻ വി നാരായണൻ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി കാർത്യായിനി കെ കെ വിജയൻ ഇ വി ദാമോദരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ എം ശിവപ്രകാശ് നായർ മെഡിസെപ്പ് ക്ലാസ് എടുത്തു പെൻഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ടൂത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമേഹ ദിനാചരണം നടന്നു നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അലോപ്പതി ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതാണ് അതിനെയാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇന്ന് ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിന് വേറെ ചില വിഷയങ്ങളും ഈ അലോപ്പതി ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് അതിനനുബന്ധമായിട്ട് പല രോഗങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നത് പ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല എന്നതാണ് പ്രമേഹ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ കണ്ടോത്ത് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമേഹ ദിനാചരണവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി സജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ധർമ്മടം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഡി സി ദീപ്തി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു കൌൺസിലർ ഫൽഗുനൻ ഡോക്ടർ സീന ഡോക്ടർ രേഖ ഷൈജു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ അസ്ഥി സാന്ദ്രതാ നിർണയവും അസ്ഥിരോഗ പരിശോധനാ ക്യാമ്പും നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെക്കുമ്പാട് സ്വാമിമഠത്തിന് സമീപം സൌജന്യ അസ്ഥി സാന്ദ്രതാ നിർണയവും അസ്ഥിരോഗ പരിശോധനാ ക്യാമ്പും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം രജീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ കെ എം സജിൻ ഡോക്ടർ ഗണേഷ് ബി മല്ലർ പ്രീതി ദിലീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കണ്ടങ്ങാളി കാരളി ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് രുക്മിണി സ്വയംവര ഘോഷയാത്ര നടന്നു സപ്താഹയജ്ഞം നവംബർ പതിമൂന്നിന് സമാപിക്കും കണ്ടങ്കാളി കാരളി ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് രുക്മിണി സ്വയംവര ഘോഷയാത്ര നടത്തി നവംബർ ആറിന് ആരംഭിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം പതിമൂന്നിന് സമാപിച്ചു ബ്രഹ്മശ്രീ മൊളേരി രഞ്ജിത്ത് നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു യജ്ഞാചാര്യൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യൂ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നടത്തും അവിടെ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി എവിടെ കൊണ്ടു പോകാൻ നടത്തി പോകും അപ്പൊ ആ വാക്ക് അതിന് ശേഷം ഇതേപടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുളിപ്പിക്കാൻ കളിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യക്കാരുമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായി പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ദേവകി അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ഭഗവാൻ പ്രഭുവശിച്ചു സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ചങ്ങല പരിപാടി ഡി വൈ എഫ് ഐ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എസ് എഫ് ഐ ഐ ആർ പി സി സി ബാലസംഘം എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചൂട്ടാടി ബീച്ചിലെ രണ്ട് പാർക്കുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പാലം പ്രവൃത്തി പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയായെങ്കിലും പാലം പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നെരുവമ്പ്രത്ത് നടന്നുവന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പുതിയങ്ങാടി ജമാത്ത് എച്ച് എസും സെന്റ് മേരീസ് വിദ്യ സ്കൂൾ വിളയാങ്കോടും ചാമ്പ്യന്മാർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് സമാപനം തീരദേശ മേഖലയായ ചൂട്ടാട് മഞ്ച ജുമാത്ത് പള്ളി റോഡിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാത്തത് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബുള്ളറ്റ് യാത്രികൻ പുഴയിൽ വീണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം